Amen. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa tuweze kusugumza na wewe na tuweze kusikia neno la Mungu pamoja na maisha yako. Majina yangu ni Leverage James Wamwea na nashukuru Mungu kwa sababu ya jioni ya leo na masaa haya ambayo Mungu amenipa nikaweza kuwasiliana nawe neno lake Biblia inasema ya kwamba hatutaishi kwa sababu ya mikate tu ila tutaishi kwa sababu ya neno linarotoka kwenye kinywa cha Mungu na hilo neno linakuanga na msaada sana katika maisha yetu kwa sababu kama ungelipenda ku overcome jabu lolote liovu katika maisha yako lazima ushindishe uh, kupata jabu nzuri katika maisha yako na hiyo ndio sababu inafanyanga neno la Mungu lihubiriwe kila siku. Biblia ina, ina, inajitanga neno la Mungu good news. Neno la Mungu linafaa kuwa ijiri jema kwa watu wa Mungu. Na hiyo ijiri jema ndio ninataka nikuletee usiku wa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ah uh, ninahubiri nikiwa nimeokoka na nikiwa namfurahia Mungu na ningelipenda nikaweze kukusomea andiko moja tu iko kwenye kitabu cha Job Job chapter number 5 au read verse number 16 some job chapter number 5 verse number 16 Biblia inasema ya kwamba so the poor have hope and in justice sat it ma, its mouth so the poor have hope and in justice sat its mouth ya kwamba maskini anakuanga na matumaini na ukumbuke maskini sio kwa sababu ni mtu amekosa pesa ni mtu amekosa chakula ama magu, ma, maguo maskini anaweza akawa ni mtu yule unaona ni tajiri sana hata wale watu unaona wamejiweza sana kimaisha kuna mambo inaweza ikafanyika inakuwa sasa huo ni ndio ule umaskini mtu wako nao kama saa hii tuko katika nyafasi zenye i mean season yenye imejawa na mashida mingi unakuta kama ni ugonjwa wa corona hata wale watu wako na pesa na mna gani hata wale watu wamesoma sana hata hiyo science imefika pahali sasa nikanakuwa ba kila kitu kinagonga mwamba watu hawana suluhisho hawana jawabu kwa saa hii lakini biblia inasema ya kwamba maskini anakuanga na matumaini lakini ila uovu ama injustice kutotende wa haki huanga kunafunga mdomo wa matumaini ya maskini kama sasa hivi unakuta ya kwamba kila mtu anakibia hapa na pale tunajaribu kutafuta vile kutapatikana labda dawa ama kupatikana kitu ambayo itakuwa at least ina ina, ina, ina shuruhisha ile shida tuko nayo kama taifa ama ulimwengu ni kumaanisha saa hii tuko na umaskini wa dawa ya corona mambo ni mabaya kila mahali lakini biblia inasema ya kwamba mtu ambaye ako na ukosefu wa jabu fulani ama umaskini wa kitu fulani anastahili ajue kutotendewa haki kunaweza sababisha haki ile yako nayo ifungwe mdomo. Ha? Unakuta ya kwamba e, uko na haki fulani lakini injustices kutotendewa haki kumetokea na inakuwa sasa haki yako haiwezi ikapatikana. Na ni vizuri sasa tujie, tujiuliza maswali na tujue katika maisha yetu ni haki ngapi hazijawahi kutotendekea? Ni matumaini ya aina gani tulikuwa nayo? na tulikuwa tunaona kabisa matumaini haya yatafikua real atakuwa reality tulikuwa tunaona our dreams will come true lakini kuna mambo yalitokea yakazima matumaini yetu midomo bible imesema ya kwamba eh, maskini anaweza akawa na matumaini mengi sana anaweza akawa amejawa na hopes lakini kutotendewa haki kuna fugaga mdomo matumaini yake na nimekuja hapa ili tuweze kuongea na niweze kukuambia vile Mungu anavyosema na maisha yako una labda kuna kuna matumaini ulikuwa nayo kuna mambo ulikuwa unatarajia Mungu atayafanya kuna maombi ulikuwa umeomba Mungu na ukamwambia Mungu ikifika mahali fulani na masaa fulani kama mwaka huu ikifika mwezi fulani kuna mambo Mungu nataka iwe imefanyika katika maisha yangu na yale mambo bado hayajafanyika ni vizuri niwaambie ya kwamba haki inaweza kosa kufanyikia mtu haki inaweza kosa kukufanyikia hata kama uko na matumaini kwa sababu ukiuliza kila mtu atakuambia anatumainia jabu fulani litafanyika ukiuliza mwingine atakuambia ni kweli ninatumainia Mungu atanipa vitu fulani kwa wakati fulani ama bai wakati fulani lakini unakuta si kila mtu ako na matumaini yale matumaini yaliishia yali, yali kuwa ama yalikuishia kuwa kile walikuwa wanatarajia mjue Biblia inasema ya kwamba Mungu atakutana na hoja za mioyo yetu 
na Mungu hivyo ndivyo anakuanga akifanya lakini unakuta watu wengi sana ni kana kwamba maovio haijibiwi kwani kuna kuna spirit ingine inakujanga na, na, na inasababisha kile mwanadamu anahitaji kutoka kwa Mungu kisifanyike ni ukweli kuna mtu anaitwa Daniel wanga napenda sana kuongea mambo ya Daniel Daniel alikuwa na matumaini na Mungu na Daniel akaomba na akatarajia Mungu ya kwamba atapata majibu ya maombi yake lakini Biblia inasema ya kwamba baada ya Daniel kuomba Mungu alimjibu the very day alipoomba. Masayare tu alikuwa naomba, Mungu alisema msikubalie huyo mtu aendelee na kuomba sana, ampatieni majibu yake. Yule malaika aliyepewa baraka ya Daniel, alikuwa amekuja kuleta haki ya Daniel. Lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba kuitokea malaika wengine kule huku angani wakazuiria majibu ya Daniel. Sio Daniel alikuwa amezuiliwa, ni majibu ya Daniel. So na jia nyingine tunaweza tukasema Daniel hakufanyiwa haki. Mungu alifanya haki dio. Lakini kabla umujiza wake ufike hapa duniani kuna haki haikufanyika na hapa ndio watu wengi mnakuanga unakuta uliomba Mungu Mungu alikujibu Mungu alifungua huo mlango Mungu aliachilia hiyo baraka lakini kutotendewa haki ni kwingi sana katika maisha yako na inabidi Mungu akusaidie na tupigane na roho ya kutotendewa haki kwa sababu hata katika ya siku tunazoishi watu wengi sana maisha yao kama inaweza ikafanywa haki ni matajiri wakubwa sana. Wengine ni watu wakubwa sana kama haki inaweza ikafanyika kwao. But unakuta injustices zimeongezeka. Unakuta mtu ameuawa mbele ya kamera, watu wote wamesuhudia nani amepiga ame, ame, ame huyo mtu risasi kama hajakufa ama amekufa. And then tukienda kule kotini kwa sababu yule aliyepigwa risasi sio tajiri na mwenye alimpiga risasi ni tajiri. Inabidi sasa haki ya mnyonge itapotea hivi ndivyo inakuanga hata spirit in the spiritual realm in the spiritual world ya kwamba uko na uko na kila sababu ya kujibiwa maombi uko na utakatifu wa kufanya Mungu akujibu maombi lakini kuna roho ingine inapigana na wewe inaitagwa in justice kuna watu hiyo ndio shida kubwa mko nayo ya kwamba hamwezi mkafanyikiwa na haki yenu mudanieli alipoomba aliona kulingana na kuangalia maombi yake akajua hakuna sababu ya Mungu kutonijibu. Na Biblia inasema akaenda kwa Mungu tena, akaanza maombi ya 21 days prayer and fasting. Mungu akadepo alisema sasa ndio Daniel afikiwe na haki yake, itabidi muachilie malaika mwenye nguvu. Na kuna watu mko hapa kama Mungu hata ajilia malaika wenye nguvu katika maisha yenu, haki yako haitawahi kukufikia. Utaendelea kukaa maisha ambayo sio yako utaendelea kuomba sana lakini majibu ni kidogo utafanya kazi ya dovu lakini msahara itakuwa ya mchwa kwa nini kwa sababu roho ya kutotedewa kutotedekewa na haki inakuwa dama roho ya kutotedekewa na haki inafuata maisha yako kuna watu wako na business ile biashara unafanya ni the same na wale watu wengine wanazozifanya lakini kwa sababu kuna injustices katika maisha yako Unakuta watu wengine wanaendelea lakini hawezi ukaendelea. Watu wengine wanafanya uh, faida lakini hawezi ukafanya faida. Reason ni kwa sababu kuna spirit ya injustices. Ndio sababu baadiko yamesema ya kwamba mtu ambaye ako na upungufu wa kitu fulani, mtu ambaye ako, ako maskini wa kitu fulani, Bible inasema anakuaga na hopes. Lakini hopes zake zinakatishangwa kwa sababu hata kufanyiwa haki na kuna kitu kinatokea kinafunga haki yake mdongo. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo kama kuna roho inaadama maisha yako inafanya usitedekewe na haki Mungu akukoboe na hiyo roho katika jina la Yesu kama kuna kitu kilifanyikia mikono yako ya kwamba mikono yako haiwezi ikapokea haki yake Mungu aishie milele akoboe mikono yako Dio haki ya maisha yako ianza kukutendekea katika jina la Yesu Kristo kuna wasichana ambao wanataka kuolewa kuna vijana wangalipenda kuoa lakini wa, vile tu wanavyotia bidii katika maisha yao vile wanataka kuwa settled divyo kutokuwa settled kuna andama maisha yao vile wanataka kutajirika divyo wanaendelea na kufirisika kwa sababu kuna roho ya kutotedekewa na haki na hiyo spirit ndio naomba Mungu atukomboe nayo siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo sijui kama una understand kile ninasema saa bidi nasema kwa ba Danieli wakati alipokuwa na ngojea hapa ageanza ku complain na watu wengi sana wale ambao injustices ziko nyingi sana katika maisha yao wanaishi maisha ya kunugunika hawajawahi kutosereka hawakuwagi wa, wa na kile kinafanyika katika maisha yao na wako na haki zote za ku complain 
kwa sababu kile kinatendeka sio kile kinafaa kutendeka na kama ungelipenda kurealize kwa urahisi ya kwamba his spirit inakufuata ni wakati wote unaona unaishi maisha kinyume na, na matarajio yako ukiona unakaa kinyume na matarajio yako most probably kuna spirit ya injustices katika maisha yako na itaondokaji hivyo ndivyo watu wengi wanaweza taka kujua injustices zinakuanga nyingi na zinafanyikana kwa sababu ya mambo mengi ambayo Mungu akitujalia tutaenda tukiangazia moja baada ya ya ya, ya, ya ingine. kuna injustices zenye zinafanywa na watu mahali spirit yenye unafaa kuingia watu wengine waliingia kwa niaba yako ama mtu mwingine alipeana hongo mtu mwenye alifaa kuchukuliwa hiyo nafasi hakupata hiyo nafasi juu mtu mwingine alipeana hongo huyu akaondolewa kwa nafasi yake haki haikutendeka haki yako ilienda na bahasha fulani ilietwa kwa hiyo ofisi ikawa mtu mwingine amekabidhiwa ile bahasha wewe makaratasi yako ukarudishiwa lakini kampuni ilikuwa imeona wewe ndio unastahili kuajiriwa kwa ile nafasi Haya hiyo ni moja. Kuna watu wengine ni kwa sababu ya wao wenyewe. Unakuta mambo yenye walifanya roho hii kawaingia. Kuna watu ambao katika maishani labda saa hii umeji understand na umeji realize ya kwamba kuna mambo haya sitawahi kufanya tena, mambo haya sita yafanya tena, lakini bere ya hiyo ulikuwa mtu ambaye hakuwa mtu mzuri. Sasa spirit ya injustice ikapata nafasi katika maisha yako. Saa hii unajaribu sana usiku na mchana kuliria Mungu at least mambo yakuwe mazuri kwa sababu umejiliarize. Uh, kuna mambo mengine nahitaji ndio utoke ndani yake. Utafuta watu waambie. Mimi nilifanya 1 2 3. Kama wale watu wanakwanyanga wanaibanga wanakuanga waizi wa buduki, waizi wa magari, waizi wa watoto, watu ambao wanafanya hizi vituko zote. Sometimes kuna wakati inafikanga katika lives zao wanataka ku change. Na inabidi ajipeleke kwa mtumishi wa Mungu anamwambia it happened this and this and this way. Nilifanya hii na hii na hii nataka unililie kwa Mungu. Ndio haya mambo yakaweza kuondolewa. Juu in justice zingine ndio zituondokee tunahitaji pia kukaa chini na watumishi wa Mungu. Tuwaeleze kwa udani what really happened. Ni nini haswa kilifanyika ndio ujipate mahali umejipata. Kwa sababu wakati una, una, ulipopiga baba ya, ya, ya mtu risasi wale watoto uliwanyima haki ya baba yao. Wale watoto uliwaacha bila baba ama bila mama ama wakati mtu alichukua shamba la mtu. Wale watu walibaki sasa kuwa maskutas, walibaki kuwa watu wa kukodisha maprot, ayo hizi prot za town. Sasa wanaishi maisha ya kulipanga rent, madeni yenye hawaelewani kwa nini wanalipa. But in little sense, mahali ni kwao kuna mtu alichukua haki yao akajenga mahali pale. Uko hapo unanitazama na labda ni ukweli ulichukua proti ya mtu hapo ndio ulisetwa your family kwa sababu ulikuwa kwa position fulani kwa government. Saa hii unarealize una kuna makosa yalifanyika si mazuri na yanakuranga maisha yako. In justice. Wewe mahali ulikuwa kuliko utedee watu haki haukufanya haki, ukafanya injustices. Na injustices zinakujanga kuida mtu baadaye. Kutotedewa haki, kuto, kutotenda haki unaweza kosa kutenda haki leo lakini miaka zinazokuja mbele yako ile haki itafanya ulie ama kile kitu ulifanya kitafanyanga uishi kuregret na 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 na, 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 na vizuri sana Mungu kama anaweza kukusaidia kutafutana na watumishi wa Mungu ndio ukwe delivered wa kuobea kwa Mungu wajue wa, 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 mambo ambayo watakayevyo kusaidia nayo ndio si kile kitu tunaweza tukaaddress hapa katika YouTube chano ama kwa Facebook mahali kwingine kukote kule inahitaji labda mketi chini na mtumishi wa Mungu eh muweze kuongea umwambie this and this has ever happened with my life nimewahi kufanyikiwa na mambo haya na haya ama nilifanya and then mtumishi wa Mungu atakusaidia so biblia inasema ya kwamba eh, eh, maskini anabaki kuwa na, na, na matumaini na matumaini yake haikuagi ya, ya kutimia kwa sababu injustices zimefunga matumaini yake ya mdomo. Na hiyo ni kitu kibaya sana katika maisha ya mtu ya kwamba matumaini yako hayata kusaidia ile hope uko nayo e, hata kama una hope nini kuna kitu kinafanyika mahali pengine kinazuilia matumaini yako kuwa real, real life maisha yako yale halisi. Ninakuombea Mungu ya kwamba kusifanyike hivyo katikati yetu na kusifanyike hivyo katika maisha yako. Kama kuna mtu amewekwa mahali anaadaa vile haki yako haitafanyika, Mungu asimuruhusu afike kiwango kile. Kama kuna mahali ulipeleka documents, Mungu asiruhusu kutotedewa haki kufanyikia katika kufanyikia maisha yako. Kuna watu wanataka kununua prods na yule mtu anamuongoza mambo ya kununua prods 
amekuja amevalia gozi ya kondoo lakini ndani ni simba mwitu ni mtu ambaye si mzuri ni con man ni con woman yule mtu ile jasho yote amekusanya siku nyingi mtu mwingine anataka kwenda nayo na siku moja na sio siku moja ni matakika tu ndio watakaa kwa meza waandike agreement walipane zile pesa na hizi pesa zitaenda atajipata amenunua hewa millions of money kwa sababu siku ya mtu kufanikiwa kuna uwezekano mkubwa sana kutotendekewa na haki kufanyike na that's why tunahitaji Mungu tunahitaji kuobewa na tunahitaji kuwa watu wa ambao wako karibu na watumishi wa Mungu tunahitaji kuwa watu ambao tuko kanisani mahali tunaweza tukaabudu Mungu ndio kuwe na dhamiri kuwe na roho wa Mungu atakayekuwa na kuongoza na kuambia hii jia usipitie ama dhamiri na kuji na kuambia mm -mm. wachana na hiyo prod inakuambia subiri kwanza wacha kwanza kununua gari kwa sababu labda ukinunua gari utakoniwa kuna my friend niliona amenunua gari na mke wake alikuwa anamwambia na hisi ya kwamba wasinunue gari kwa wakati huo na mume akakataa kasema ujue yeye anatafutaga pesa ataenda kununua and then akanunua gari usiku huo hawakurara kwa nyumba ba polisi waliwakujia na na wakakamatwa wote mpaka bibi yake wakapelekwa police station wakaeleze vile hiyo gari ilipatikana juu gari lilikuwa limeibua mahali fulani na na na, na, na ndio sababu alikuwa na uzua bei rahisi sio ya kwamba yeye alikuwa na makosa yeye alikuwa anataka gari mwenye alimuuzia gari ndiye hakumtetea haki hivyo ni vyoroa ya kutofanyikiwa na haki na kuanga uko ina position ya kutajirika uko ina position ya kufanyikiwa na kitu fulani lakini mtu mwingine anatoka na uko na story baya ndio sasa hii unataka kuajiriwa mtu anasema huyo msichana wa chaneni naye namjua sana wachana na huyo kijana namjua sana anaharibu siku ya mwisho haki na kosa kutendeka zinajua kuna watu wengi sana haki nyingi hazijawafanyikia matumaini yako yalifungwa mdomo na kutotendekewa na haki na Mungu atusaidie sana watu wengi sana wanalia katika nchi ya Kenya na nchi zingine kwa sababu wale watu wamewekwa kama wafanyakazi wa umma kule kwa maofisi ya government kila kitu kinaendelea kule kila siku majority ya watu wengi hawafedi haki ni wachache sana i think uh, kwa, kwa 100% ni, ni kama 90% wanafanya uh, 90% hawafanyi haki 10% ndio wanafanya haki unajua umewahi kwenda kwa, kwa government offices unakuta watu wamekalia zile viti unakuta vile yule ofisa na kuhando unaona hapa hakuna haki mpaka unamuuliza si mimi bado ni wa hii nchi sisi sote ni wa nchi moja unakuta vile unakuwa mistreated pale ni kwa sababu kutotendekewa na haki ni kwingi sana katika maisha yako Mungu akubariki Mungu wa mbinguni akukomboe na labda nitakuja nifanye disk B ama nitafanya mahubiri part B ya, ya, ya haki ndio at least tujiulize ni process ina gani tutatumia na tutapitia tuweze kutoka katika kutotendekewa na haki ndio majority yetu majority ya wakenya majority ya watu ambao wako duri mwenguni wengi wao haki haijawahi kuwatendekea mtu alienda kwa, kwa, kwa hospitali unakuta mtu mpaka alikufa alifariki lakini daktari kwa sababu anataka kukusanya pesa ameweka maiti kwa kwa kwa, kwa ile mashini ya kusupport life ya mwanadamu mnaendelea na ile bill inaendelea na ku accumulate unakuta kuna miili imekatazwa na na, na hospitali fulani kuachiliwa kwa sababu mtu aliaga kama anakuwa treated pale na wa, wanadai millions of money unashindwa kutafanyikaje haki ya watu iko wapi mtu ameondoka amebakisha milioni tano kwa kwa, kwa hospitali haijalipwa na sasa ni mwili yake inabidi hii pesa yote ikusanywe unakuta familia imeuza shamba watu wameusha mangobe zao kila savings walikuwa nazo harabezi inafanywa kwa sababu wanataka atikutendea mwili fulani wa mtu ameondoka haki you can imagine mtu amekufa amekufa na bilu kubwa sana juu roho ya kutatendea watu haki inaweza ikafuata mtu mpaka akiwa maiti unaachia jamii yako madeni kubwa ama mtu wa familia na waachia madeni kubwa kitu yenye ulikuwa unataka kufanya unakuta haitafanyika kama miaka mitano inayokuja kwa sababu kuna mabius mnalipa muna ya mtu aliyekufa kitabu sasa Mungu akusaidie na Mungu akufungulie mlango na nitakuja na na, na, na mahubiri part B ya kufanyikiwa na haki ili haki itutendekee najua watu wengi sana muna, muna agree na kile naongea na hapa hata we umewahi kuwa mahali na ukaona kabisa kabisa haukutendewa haki ulikuwa kwa relationship ikakaa miaka miwili mitatu minne kukatokea mshichana mwingine ameogaoga zaidi yako haki haikukutendekea 
huyo mwanaume akachukuliwa akaenda huyo mwanamke akachukuliwa akaenda na ukabaki sasa na zile vidoda kutothedekewa na haki kunafanyanga mtu aishi maisha ya ya ya, ya kurigret mtu mpaka anachukia watu fulani mtu anachukia wanaume wote anasema wanaume wote ni umbwa wanawake wote ni umbwa kwa sababu ya vile alivyofanywa pale akasikia haki haikufanyika anakumbuka zile dating zote wamefanya zile messages zile gifts zote amenunua hiyo yote Nita, nitaiangazia part B ya ya, ya injiri ya leo lakini kabla ni kuache na nikuage ninakuombea Mungu maisha yako yaanze kutedekewa na haki katika jina la Yesu wacha ni kuombe na Mwenyezi Mungu atakubariki usiku wa leo. Baba kwa jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako. Dakika chache ambazo nimeweza kulizungumza, kuna watu wananisikiliza na maisha yao kutotendekewa na haki ni kwingi sana. Haki yao imeenda na watu wengine. Haki yao imechukuliwa na watu ambao mpaka hawawajui. Wengine maofisi yenye walifaa kuingia, walipata waliokalia zile viti kubwa ni wale watu ambao hawajui kutenda haki. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo kwa yeyote anayenitazama sasa ya kwamba maisha yake yataanza kutedekewa na haki katika jina la Yesu Kristo. Wakitamani kununua properties, wakitamani kuuliza kazi mahali pengine, haki itawatendekea. Wakiingia kwa relationships, wale ambao Mungu wa mbinguni wakikuwa katika nafasi hii arai wala ile nyingine, ninatangaza ya kwamba haki itawatendekea katika jina la Yesu. Wafungulie milango, wafungulie jia, kubali haki izidi kuwatendekea. Kama Daniel alijidua maombi mwishowe na maisha yake yakapata mwelekeo mpya. Ninaomba hata yule ananitazama, maisha yake yatajawa na nguvu, yatajawa na uwezo wako, majibu yatapatikana kwa sababu haki imeanza kutendekea maisha yetu. Uinuliwe Mungu na upewe sifa. Utukuzwe sasa leo na milele na milele kwa ajili ya yale yanafanyika katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni tunashukuru kwa yale yote umetutendea na yale utazidi kututendea. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amen. May God bless you so much and do you good. I'm Reverend James Wamwea na hubiri Dhika Estate inaitwa Keganjo na kanisa linaitwa Jubilee Appointed Time Church. Tunawapenda na Mungu wa amani. Awe nawe sasa, nawe nawe mpaka kesho na kesho kutwa na milele. Amen. Thank you.